என்ன சொல்றாரு பாபா வண்டிக்கு என்ன செய்யத்தாம் இல்லாரு அன்பின் பொறுப்பை நிறைவேற்றுங்களா அன்பின் பொறுப்பை நிறைவேற்றண்டா என்ன எண்ணங்களும் செயல்களும் இதே மாதிரி இருக்கும் பாபா உங்கள்ட்ட என்னத்தை எதிர்பார்க்கிறாரு விரும்புறாரு நான் அதுவா ஆகவும் மாறும் அதுக்கு என்ன செய்யட்டா ஞானத்தின் சக்திய பயன்படுத்த சொல்ற வழிமுறைகளை செயல்படுத்த சொல்ற அதே நேரம் விழிப்புணர்வு இருக்க சொல்ற அவனும் இருக்க அதுவும் தேவதான் சோத்திலையும் இருக்கத்தான் போயிடும் அவ சொன்னதரும் எனக்கு அப்படி கேட்டது நீங்க அப்படி சொல்லுங்க எனக்கு அப்படி கேட்டது சுயத்திலே இருக்கணும் என்னதான் எனக்கு கவனம் இருக்கும் இப்ப முயற்சி செய்வோம் ஜூன் மாதம் உங்களுக்க இப்ப இருந்தே தொடங்கலாம் அதுக்கான ஜூன் மாதம் இன்னும் வரையில இருந்து ஆசைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு இஷ்டத்துக்கு இருக்க முடியும் யோசிக்கிறீர்கள் சில பேர் இனி இனி என்ன நவராத்திரி தொடங்கினா சைவன் தானே வந்துட்டு நல்ல மெச்ச மெச்சமா சாப்பிடுவீனா அப்படி இல்லாம செய்வாட்டுக்கு காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் எங்கள நாங்க நிறைய கவனம் இருப்போம் எங்களை நாங்க அவதானிப்போம் எங்களுடைய எண்ணங்களை நாங்க அவதானிப்போம் இப்ப நான் இப்படி கதைக்கிறேன்டா கூடி ஓ ராஜசபைய இரவில கூட்ட வேணும் எனக்கு நானே அந்த சார்ட் போடலாம் சார்ட் போட்டு தாறது நல்லமா உங்களுக்கு நீங்க போடுறது நல்லமா போட்டு தந்து போட்டு எங்க சாட்டை கொண்டு வா சாட்டை கொண்டு வான்னு கேட்டு நாங்க கழிச்சு போயிடுவோம் அப்படி கேட்கறது நல்லமா இல்ல நீங்களா சாட் போடுறது நல்லமா என்ன செய்வோம் என்ன கேள்வி பதில் தொடங்கிட்டு கேள்வி எங்க பதில காலையில பதில காலையில இருந்து ஒவ்வொருத்தரா கேட்டு கேட்டு என்ன பதுங்குறீங்க எவ்வளவு சின்ன உருவம் கேமரா பின்னால மறையிற அளவு அப்ப அது இப்ப எனக்கு இல்ல அந்த ஆர்வம் இருக்கணும் இல்லையா நான் தானே யோசிக்கணும் நான் நல்ல முரளி ஞாபகம் வச்சுக்கிற ஆளா கூடி இருக்கலாம் பரவாயில்ல ஆனா ஆஹ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மார்க்ஸ் இருக்குல்ல என்ன மார்க்ஸ் இப்ப ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு ஒரு பிள்ளை வந்து சரியான கிட்டிக்கார பிள்ளையா இருக்குது என்றாலும் அது ஸ்கூலுக்கு போகத்தானே வேணும் எக்ஸாம் எழுதத்தானே வேணும் நான் நல்ல கட்டிக்காரன் எனக்கு தெரியும் வந்துட்டு எக்ஸாம் எழுதாம இருக்கேல ஆயிலோ ஸ்கூல் தானே சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் அவர் கட்டிக்காரன் சொல்லி அவர் தனக்கு தானே சர்டிபிகேட் கொடுக்கலாம் தானே அதான் அம்மா அப்பா கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் அதுதானே அது மாதிரி அவர் நான் கட்டிக்காரன் என்று போட்டு பத்து மணி ஸ்கூலுக்கு போகலாமோ எனக்கு எல்லா பாடம் நல்லா நினைவு இருக்கும் என்று அல்ல விட்டு விட்டு போகலாமோ ஒரு டிசிப்ளின்றதுக்குள்ள அவரும் நிக்கத்தானே வேணும் அப்ப அது அதே அந்த கீழ்ப்படிவு மற்றது அந்த இது ஒழுங்கு அந்த எல்லாமே இருக்குதானே ஓ அப்ப அதுக்கெல்லாம் எனக்கு மார்க்ஸ் கிடைக்கணும் நான் என்ன செய்வோம் அக்யூரேசி சரியா செய்யறது நான் அதுல கலந்து கொள்ளணும் கலந்து கொண்டாதான் நான் இந்த குடும்பத்திலேயும் ஒரு ஆள் கலந்து கொள்ளாம இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்கு ஒன்று வந்து கவனையினம் கேலஸா இருக்கிறது முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேல ரெண்டாவது அகங்காரம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை 
என்ன எனக்கு சொல்றது அப்படி நினைக்கிறது எல்லாரும் அப்படி இல்ல சில பேர் அந்த ரகம் சில பேர் இந்த ரகம் இப்ப நான் ஒரு பாபா சொல்லுவார் தானே நான் ஒரு ஆன்மீக மாணவன் என்று சொல்லுவேன் மாணவனா மாணவனுக்கு என்ன என்ன முக்கியம் முதலாவது கல்வி தானே முக்கியம் ஸ்டடிஸ் தானே இப்ப ஸ்கூல்ல வந்து நாங்க மெட்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல படிப்புல கவனம் எடுக்கணும் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நான் படிப்புல கவனம் இல்லாட்டிக்கு பிரயோசனம் இல்லை ஸ்கூலுக்கு போறதே படிப்பு கலந்துட்டானே அப்ப எனக்கு இந்த பிராமண வாழ்க்கையில எனக்கு படிப்புக்கு நேரம் ஒதுக்க இயலாது என்றா யோசிக்க என்ன சொல்றீங்க சசி பண்ணீங்க ஏற்றுக்கொள்றேன் இதே உருவமா ஏற்றுக்கொள்றேன் அப்ப நான் அதுக்கு முயற்சி அப்ப முந்தி பாபா ஓகே பதினாலு வருஷம் பிள்ளைகளை உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சிருந்தா அதுக்கு வேற வேலை ஒன்றுமே இல்லை ஆனா உள்ளுக்குள்ள வைக்க நிறைய வேலை இருந்தது எல்லாருக்கும் டியூட்டி இருக்கு சமையல் டியூட்டி இருக்கு சர்விங் டியூட்டி இருக்கு கிளீனிங் டியூட்டி இருக்கு எல்லாட்ட உடுப்பும் வாஷிங் டியூட்டி இருக்கு அந்த சரீர உணர்வை உடைக்கிறதுக்கு பாபா என்னெல்லாம் செய்தார் எல்லாட்ட உடுப்பும் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் பேர் துவைக்கணும் துவச்சு காய வச்சு அயன் பண்ணி அவைய அவை தலைமாட்டில் கொண்டு வைக்கணும் உடுப்புகளை அதை இனி பார்த்துட்டு ஒவ்வொன்று சில வேலை சொல்லு இந்த வடி பார்த்து வைக்க இல்ல இன்ன வடி பயன் பண்ண இல்ல இதெல்லாம் ஏன் அப்படி பாபா செய்விச்சார் அப்ப சரீர உணர்வை இல்லாமலாக தும்பத்தடி தூக்கி கூட்டினதே இல்லை ஆஹ் கூட்டணும் அப்ப அதுல வேறாவது மெட்டவையில பத்தி யோசிக்காம நடந்து கொண்டுச்சுனா அவைக்கெல்லாம் குட்டி குட்டி லெசன்ஸ் நடக்கும் என்ன சர்விங் டியூட்டி அல்ல ரெண்டு அம்மா மாதிரி உட்காந்துருக்கேன் எல்லாரும் அப்ப டைமுக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல சாப்பிடும் அங்க ஒரு பிள்ளை நிகழ்ச்சி லேட்டா தான் பெறுமா அது வேற ஏதாவது செய்யும் சும்மா இல்ல ஏதாவது செய்து செய்து போடு லேட்டா வரும் இது லேட்டா வந்தா இனி இவங்க அவங்களுக்கு சர்வ் பண்ணிட்டு இவங்க ரெஸ்ட்டுக்கு போறதுக்கு டைம் ஆகும் இவன் அடுத்த ஷெடியூல் பாதிப்படை அடுத்தது நீ பாத்திரங்கள் ஒரு குரூப் இருக்கு அவேண்ட இது அப்புறம் அடுத்த நேரம் சமையலுக்கு ரெடி பண்ற குரூப் இருக்கு இப்படி அந்த ஒரு ஆள் நிறைய பேர் இருக்கல்லோ இப்ப பாபா பின்ன அதுக்கு பிறகு மம்மா மம்மாட்ட போய் இந்த கம்ப்ளைண்ட் போக மம்மா என்ன செய்தாவா மம்மா வந்து அந்த அந்த பிள்ளை வந்து மெட்டவின கஷ்டங்களை புரிஞ்சு கொள்ளையில இல்லை அப்ப அந்த பிள்ளைய வந்து சர்விங் டியூட்டிக்கு போட்டாச்சு போட்டா அது பிறகு இப்ப மெட்டாக்கள் ஒவ்வொருத்தரும் லேட்டா வர வர அது சீனக்க தொடங்கிட்டு இது நேரம் டைமுக்குள்ள வரும் எனக்கு அது செய்யலாம இருக்கு இது செய்யலாம இருக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு அம்மா பிறகு சொன்னாவா நீ இப்படி செய்ய கேந்தானே அவங்களுக்கு உள்ள கஷ்டமா இருந்திருக்கு அப்ப அந்த பிள்ளை யோசிச்சுச்சா நான் அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படியே உள்ளுக்குள்ள வச்சே பாபா அவங்க தாரணை அது இது எல்லாம் பார்த்தவ அதோட அது மம்மா பாபாவோட இருந்தவே அப்ப அவைக்கு எவ்வளவு கேர் எடுபட்டிருக்குது மம்மா பாபா நீ சிவ்பாபா இந்த நேரம் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா நேரமும் வருவார் இவ்வளவு கண்காணிப்பு இவ்வளவு பராமரிப்பு இவ்வளவு இப்ப எங்களுக்கு இருக்கா அது எத்தனை சதவீதம் எங்களுக்கு இருக்கு அப்ப யார் யார கவனிக்கணும் நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் தான் எங்களை கவனிக்க வேணும் நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் தான் எங்களோட பராமரிப்பு கவனிப்பு எங்களுக்கு என்னத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் என்றதுல இருக்குது இனி அடுத்தது வந்து இப்ப இந்த ஆன்லைன் யூடியூப் வந்து நிறைய இருக்குல்லோ அமிர்த வேலையே நிறைய ஜூம்ல அமிர்த வேலைகள் நடக்குது யூடியூப்ல அமிர்த வேலை நடக்குது வேறங்க அமிர்த வேலை நடக்குது எல்லாமே நடக்குது இனி மதுபானம் கூடி பாபாசுரம் டுவெண்டி போர் ஹவர்ஸ் இருக்கு அந்த சிசிடிவி கேமரா மாதிரி போட்டு மற்றது பீஸ்ட் அவர் இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஹால் அந்த நாலு சார் தாமும் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்ப அதாலையும் இப்ப நிறைய பேருக்கு அதுகள் இதுக்குள்ளையுமே இப்ப அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சூப்பர் மார்க்கெட் இப்ப சரியான பெருசு யாரும் எங்கேயுமே எல்லாத்துலயும் விசிட் பண்ணலாம் ஆனா முந்தி முரளி என்ன சென்டர்ல வந்துதான் வாசிக்கும் தரவும் மாட்டேன் யாருக்கும் கையில போட்டோ கோப்பி எடுக்கிறது கட் பண்ணி கட்டாத விஷயம் கையில கூட எல்லாருக்கும் தொட கூடி கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு இப்ப காத்துல கிடைக்குது அப்படித்தானே இருக்கு நான் என்னன்னு சொன்னா இப்ப இங்க இப்ப 
சென்டரால நாங்க உண்டு ஓர்கனைஸ் பண்ணிக்கல உண்டு செய்யக்க இப்ப நான் இந்த சென்டருக்கு வாரேன் அதுல நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் தானே அதுவும் கூட நான் கொடுக்கற ஒரு கோஆபரேஷன் தானே எனக்கு ஓகே நான் கேட்கிறேன் எங்கேயோ முரளி கேட்கிறேன் எங்கேயோ அமர்ந்த வேலை செய்யறேன் இந்த ஃபேமிலின்னு சொல்லிக்கல எல்லாரும் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது நல்ல தானே அப்பதானே நாங்க இடங்கலாம் இல்லாட்டி எனக்கு இங்க பதிவு இருக்கும் இப்ப இருப்பினமே அப்படி எனக்கு யாழ்ப்பாணத்துல பதிவு இருக்கு அதனால நான் இங்க இருக்கிறேன் இருப்பினம் இல்ல இப்ப சமூத்தி அதுகள் எல்லாம் சில வேலையில நாங்க அந்த ஊர்லயே இல்லாட்டியே என்ன செய்வினா வெட்டி போடி வினம் இல்ல அந்த ஊராக்களுக்கு தானே அந்த ஊர்ல சமத்தி நான் பதிவு யாழ்ப்பாணத்துல நான் இங்கே இருக்கிறேன் அப்பப்ப மட்டும் போய் போய் வாருது அது அங்க இருக்கிற வீட்டுல இருந்துட்டு போய் இருக்கிற மாதிரி காட்டி கொள்றது அப்படி எல்லாம் செய்வினா பேர வட்டிடக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது இல்ல ஓ பரவாயில்ல அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா இந்த ஊர்ல இந்த சென்டர்ல நடக்கிற விஷயங்களே நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இல்லையா அது இந்த ஃபேமிலிக்கு கொடுக்குற ஒரு ஃபேமிலிக்கும் இந்த சென்டருக்கும் நான் கொடுக்குற ஒரு சப்போர்ட் என்று நினைச்சு கொள்ளுவோம் ஒரு நாலு விஷயம் என்னுடைய யோகத்தை நான் தீவிரப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி நாலு நிலைகள் இதுல நான் கவனம் செலுத்துறது அடுத்தது இன்றைக்கு பாபா சொன்ன மாதிரி என்னென்ன விஷயங்கள்ல நான் ஒரு முழுமையான மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது எனக்கு அடிக்கடி நான் இது ஒரு பலவீனம் மாற்ற வேணும் என்ன நான் வேற ஒரு டைமென்ஷனுக்குள்ள கொண்டு போகணும் இது நினைக்கிற விஷயம் அல்லது இப்ப சில வேலை எனக்கு சொல்லப்படும் இல்லை நீங்க இந்த குணத்தை மாற்றணும் இந்த பழக்கத்தை மாற்றணும் இதுல கவனமா இருக்கணும் எனக்கு சொல்லப்படும் நான் அப்படியான விஷயங்கள்ல இன்னைக்கு பாபா சொல்றேன் வடிவா இந்த மாதிரி நான் இந்த செயல்முறை செய்ய ஒண்ணு என்ன நான் செக் பண்ணி செக் பண்ணி நான் என்ன பிள விளையா நினைக்கிறது மட்டும் இல்லை என்ன செய்யணும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி நான் என்ன மாத்த வரும் இதுல நான் திட சங்கல்பமாகவும் போக்கஸ்டாகவும் இருக்க வரும் முதலாவது வந்து ஆத்ம உணர்வு ஸ்திதி ஆத்ம உணர்வு ஸ்திதி என்று சொன்னா அதுல சக்தி வாய்ந்த ஆத்ம உணர்வு ஸ்திதி என்ன நான் மாஸ்டர் சர்வ சக்தி வாங்க நினைக்கிறது அடுத்தது மாஸ்டர் ஞான சூரியன் என்று நினைக்கிறது இதை என்ன பற்றி நான் ஒரு நாள் நினைக்க வேண்டியது இந்த உணர்வு நிலையில இருந்து ஒரு ராஜரீகமான ஆத்ம உணர்வு நிலை அனுபவத்தை நான் பெற வேண்டும் மாஸ்டர் சர்வ சக்தி வாங்கண்டா என்னது மாஸ்டர் ஞான சூரியன் ஆனா ஞான சூரியன் அர்ஜுனன் வந்து சொல்லுவாரோ தாங்க முடியவில்லை உங்கள் பிரகாசத்தை தாங்க முடியவில்லை என்று சொல்லுவாராம கடவுள் காட்சி காட்டிக்கல அப்படி சிவ்பாபா அவ்வளோ ஒரு அவற்ற அந்த அவர் அவ்வளவு பவரானவர் தான் அவற்ற மகன் நான் எப்படி யோசிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு நிலையில இருந்து எனக்குள்ள ராஜரீகமான ஆத்ம உணர்வு நிலைய நான் அனுபவிக்க வேணும் சக்தி வாய்ந்த ஆத்ம உணர்வு ஸ்திதி அதே நேரம் இந்த நிலையில நான் அனுபவிக்கணுமா இருந்தா என்னுடைய ரூபத்தை நான் அடிக்கடி இந்த ஞான கண்களால எனக்குள்ள நான் என்னை ஆழமா பார்க்க வேணும் ஒவ்வொன்றும் செய்யக்கிலேயே நான் அதை விழிப்புணர்வுல வச்சு கொள்றதுக்கு முயற்சி செய்யணும் அதை மறக்காம இயல்பா கொண்டு வரணும்னா இருந்தா நான் இப்ப கதை கேட்கையும் நான் கதைக்கிறேன் நான் நேர பாக்குறேன் நேர பாக்குறேன் ஒரு 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 உயிரை பாக்குறேன் அதை நான் நினைக்கணும் அப்படி இந்த சக்தி வாய்ந்த ஆத்ம உணர்வு சிறிய காலையில எழும்பி காலம குளிக்கைகளை உடியன்னு நினைக்கணும் வெஹிக்கிள வாட்ச் பண்றது 
வெஹிக்கில சர்வீஸ் பண்றேன் உன்னால காலையில நான் இப்ப கழுவுறேன் ரெண்டு நினைப்பாங்க என்ன செய்றீங்க இந்த கேட்டா என்ன சொல்லணும் நீங்க பாத்ரூம்ல குளிச்சு வந்துட்டீங்க ஒரு ஆள் வந்து கதவை தட்டி என்ன செய்றீங்க கிடைய வாங்க வெளியில என்ன செய்றீங்க என்று கேட்டா வணக்கமா குளிக்கிறேன்னு தானே சொல்லுவா இப்ப குளிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன சொல்லணும் சில பேர் சொல்றவே இல்ல மேல் கழுவிட்டு வாரு இப்ப சொல்றவே இல்லை இல்ல நீராடிட்டு வாரு மேல் கழுவிட்டு வாருன்றது இல்ல மேல கழுவிட்டு வாருன்றது இல்ல உடம்ப கழுவிட்டு வாரு பொடி வாஷ்ல தான் நீ சொல்றது இங்கிலீஷ்ல பொடி வாஷ் உடம்ப கழுவுறது இப்ப குளிக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடாது குளிக்கிறது எப்ப நாங்க அமிர்த வேலையிலே முரளியிலே தான் நாங்க குளிக்கிறது குளிக்கிறாங்களே தவிர விடிய காலமே பாத்ரூம்ல போய் குளிக்கிறேன் பாத்ரூம்ல போய் என்ன செய்யற நாங்க மேல் கழுவுறது வெஹிக்கிள் சர்வீசிங் தான் நடக்கிறது அங்க அப்படி அதுல இருந்து காலையில நித்திரையால எழும்புறேன் என்று சொன்னா நாங்க எப்ப நித்திரையால எழும்பினாங்க பாபா வந்து முதல் முதல் கோசரு கேட்கல நான் நித்திரையால எழும்பிட்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் விடிய காலையில வெஹிக்கில இப்ப பார்க்கிங்ல இருந்து வழி இழுக்கிறேன் அப்படித்தானே பார்க்கிங்ல விட்டு இருக்கிறேன் நைட் முழுக்க இது பேட்டரியில வேலை செய்யற பேட்டரி வெஹிக்கிள் இருந்து வச்சு கொள்வோமே அவ நைட் முழுக்க சார்ஜிங்ல நின்றது அப்ப மார்னிங் எலும்பேக்குல நல்ல ரிஃப்ரெஷ்டா இருக்குன்னு தானே அது மாதிரி மைண்டுக்கு எது சார்ஜிங் அமர்த்த வேலையும் முரளியும் நாள் முழுக்க என்ன என்ன விழிப்புணர்வுல நான் இருக்கிறனோ இதுதான் எனக்கு சார்ஜ் இப்ப காலமேல எலும்பிக்கல அதைத்தான் நினைப்ப இப்ப நைட் படுத்த எலும்பேக்குல எது சார்ஜ் பண்ணப்பட்டிருக்கு பொடி தான் சார்ஜ் பண்ணப்பட்டிருக்கு காலம செயல்பட்டு தொடங்கியக்குள்ள திருப்பி நான் என்ன அடிக்கடி சார்ஜ் பண்ணல வேணும் இப்ப காலம் எலும்பினோட நான் என்ன நினைக்க போறேன் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில என்ன நினைக்க போறேன் ஆஹ் என்ன சார்ஜ் பண்ற அந்த எண்ணம் என்னது அதிகாலை எலும்பி அதிகாலையில எலும்பி பாபா ஞானத்தை கடைய சொன்னவர் ஆனா ஞானத்தை கடையிறதால எல்லாம் உங்களோட பாவங்கள் இரியாது ஓ ஓ புத்துணர்வா இருக்கும் இப்படியானது காலையில விடிய எலும்பின நேரத்தில இருந்து விடிய எட்டு மணி வரைக்கும் நானும் பாபாவும் தானே தவிர ஞானம் யோகத்தை தவிர நான் வேறு எந்த பணியும் செய்யக்கூடாது விடிய காலையில இருந்து இப்ப நாங்க வியாழக்கிழமையில தோழி செய்யறது அது வேறு விஷயம் அதை தவிர இடையில ஏதாவது போன் வந்து கதைக்கிறது இனிலின் அவசியம் சேவைக்கு இந்த வரைக்குல சில போல் அட்டன் பண்ணுவோம் இல்லைன்னு இல்லை வேறு யாருக்கு மீது மெசேஜ் சொல்றது அது அழிவுகள் இந்த மாதிரி அலுவல்கள் சேவை சம்பந்தப்பட்ட வேறு எதுவும் அலுவல் நாங்க பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா அந்த நேரம் ஒரு அமிர்தமான நேரம் தானே பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று சொல்வது அந்த நேரத்துல போய் உடுப்பு துவைச்சு இருக்கலாம் மதுவெல்லையே சொல்றது விடிய காலையில உடுப்பு துவைச்சு கொண்டு போக நாம் அடுத்தது வந்து அப்ப காலையில எலும்பினோட என்ன சார்ஜ் பண்றது என்ன நான் என்ன நினைப்பேன் நான் மாஸ்டர் சர்வ சக்திவான் என்றதும் நான் மாஸ்டர் ஞான சூரியன் என்றது இரண்டாவது நிலை வந்து நான் அமிர்த வழியில வந்திருக்கேக்கல பாபாவை அவர் இந்த சக்தி வாய்ந்த ரூபத்துல நான் எனக்கு மேல பாக்குறது பரந்தாமத்தில் பாபாவின் ரூபத்தை மனக்கண்ணில் கொண்டுவார் என்றால் புள்ளி வடிவம் இல்லை அவர் அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவர் பண்டைக்கு மகாதானி என் அந்த வார்த்தை வரைக்குள்ளையும் பாபாவை சும்மா மகாதானி என்று சொல்லே இல்லை அதுக்கும் இத்தனையோ மடங்கு அப்பால் பட்டது பரந்தாமத்தில் இருக்கிற பாபாண்டு சக்தி வாய்ந்த ரூபத்தை இந்த கண்ணுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து அதை நான் அனுபவிக்கிறது பாபாண்ட ஆளுமைய இனங்காண்றது அவர் எப்படியானவர் என்றதை விளங்கிக் கொள்றது பாபா அண்ட் அந்த பர்சனாலிட்டி எப்படியான உண்டு 
இதை என்னத்தை பேஸ் பண்ணி நான் இதை எல்லாத்தையும் யோசிக்கலும் முரளியை வச்சுதான் யோசிக்கலாம் பாபா இப்படியான பர்சனாலிட்டி ஆத்மீக சூரியனா இருக்கிற பாபாண்ட சக்தி மூலகங்களுக்கும் பரவுது பரவக்கூடியது சாதாரணமான ஒரு சூரியன் சக்தி இந்த பௌதிக ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ள தானே ஆன்மீக சூரியனா இருக்கிற பாபாண்ட சக்தி பரந்தாமம் நிறைஞ்சி இருக்கு சூற்றம் லோகமும் நிறைஞ்சி இருக்கு இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ளையும் அது நிறையுது அவற்றை சகவாசத்துல எனக்கு என்னென்ன எல்லாம் நான் எப்படியானதை எல்லாம் பெறுவேன் என்பதை நினைக்கிறது பாபாவை ஆன்மீக சக்தியின் இல்லையற்ற மூலாதாரமா நான் நினைக்க வேண்டும் அடுத்தது மூன்றாவது இது பாபான பர்சனாலிட்டியை முதல் பார்க்கிறேன் அதுக்கு முதல் நான் என்னுடைய நிலையில என்ன நிலையில் இருக்கிறேன் அதுக்கு நாள் முழுக்க நான் இப்படி அட்டென்ஷனா இருந்திருந்தா தான் அடுத்த நாள் காலையில எனக்கு இது எல்லாத்தையும் செய்ய மூன்றாவது வந்து எனக்குள்ள இருக்கு எல்லாத்த இதயங்களுக்குள்ளையும் என்ன நிறைஞ்சிருக்குது அன்பு அந்த அன்பு நூற்றுக்கு நூறு வீதம் பாபாவுக்கு மட்டும்தான் பாபாவோட மட்டும்தான் நான் இந்த அன்பு செய்யா பண்ணுவேன் பாபாவும் தன் அன்ப முழுக்க முழுக்க என்னோட மட்டும்தான் செய்யா பண்ணுவேன் இன்னும் பாபா எவரை கொஞ்சம் கூட கவனிக்கிறாரோ இவரை கூட கவனிக்கிறாரோ எந்தெல்லாம் எனக்கு மனசுல இன்னுமே வராது ஏன்னா எனக்கு பாக்குறதுக்கு இன்னைக்கு தவிர அவர் இவர் ஒருத்தரும் இல்லை பாபாண்ட அன்பு முழுக்க முழுக்க எனக்கு மட்டும்தான் என்னுடைய அன்பு முழுக்க முழுக்க பாபாக்கு மட்டும்தான் சங்கம யுகத்துல இருக்கிறவங்க அன்பு என்ற பொக்கிஷம் விலை மதிப்பிட முடியாதது ஏன் இந்த அன்பு அவசியம் பாபாவுல பாபாவோட எனக்கு இப்படி ஒரு லவ்விங் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாட்டித்தான் எனக்கு யோகான்றது கஷ்டமா இருக்குது சும்மா போய் நாங்க இருக்கலாம் மனுத்தியால கணக்கா பாபாக்கு முன்னால ஆனா நாங்க நல்லா உண்மையா யோகா செய்யறோம் என்று சொன்னா அதுக்கு என்ன ப்ரூஃப் உண்மையா நான் பாபாவோட மூழ்கி இருக்கிறேன் என்று சொன்னா மூழ்கி இருக்கிறது தானே இரண்டர இணைஞ்சி இருக்கிறேன் ரெண்டாவது என்ன ப்ரூஃப் சந்தோஷமா இருப்பாம் திருப்தியா இருப்பாம் டைம் போற தெரியாது சரி அது இந்த பிராக்டிக்கல் ப்ரூஃப் என்ன அது என்ன அது என்ன அது அந்த அன்புக்கு நான் லைஃப்ல தெரியும் பொறுப்பு கொடுக்கு அது என்ன அது மாற்றம் இன்னில ஒரு மாற்றம் தெரியும் அதால அந்த அன்புன்ற தெரியாது முக்கியம் அன்பு என்ற பொக்கிஷம் மிக மிக முக்கியம் அதுதான் எனக்குள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்ப இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்டா அடிக்கடி இந்த புத்தி எங்க போகுதுன்னு பாக்கணும் எனக்கு விருப்பமான இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன இடத்துக்கு தானே அடிக்கடி போகும் அப்ப அடிக்கடி எங்க போகுது புத்தி என்றத நான் பார்க்கணும் பார்த்தா தான் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் எனக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அன்பு இருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு என்றதை கண்டுபிடிப்போம் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது விருப்பம் தானே இப்ப ஐ லவ் ஹாக்கி என்று சொல்லி வினம் லவ் என்ற வார்த்தையை தனி பயன்படுத்தி ஐ லவ் ஃபுட்பால் இந்த வினம் எனக்கு ஃபுட்பால் பிடிக்கும் ஏன்னா எனக்கு அதுல அன்பு இருக்கு ஒரு நான் யாருக்கும் ஃபுட்பால் யாருக்கு மட்டும் நிப்பாட்ட மாட்டேன் ஃபுட்பால் இந்த உயிர் வாலிபால் ஃபுட்பால் என்ன செய்த அப்ப எனக்கு எனர்ஜி பாபா அன்பா மில்க் அதத்தான் நான் யோசிக்கணும் இந்த எந்த ஒரு விஷயமும் என்னையும் பாபாவையும் 
ஏதாவது ஒரு உங்கள் எனக்கும் பாபாக்கும் இடையிலான இந்த இல்லறத்துல இந்த பால்டியும் இந்த அதுவும் இதுவும் ஏதாவது பிரச்சனைய கொண்டு வருமா இந்த பார்ப்போம் எனக்கு பாபாவை நிம்மதியா நினைக்க இல்லாம இருக்குமா என்ன நான் யோசிப்போம் எந்த ஒரு பிசிக்கல் கம்ஃபர்ட்ஸும் எனக்கும் பாபாவுக்கு நடுவுல ஒரு சேலஞ்சா வரவே கூடாது அப்படி வந்தா நான் அதை எப்படி பார்க்கணும் எதிரியா பார்க்கணும் எங்களோட குடும்பத்துக்குள்ள மூன்றாவதால வந்து குடும்பத்தை ரெண்டாக்குறதுக்கு வாரியோ பால்டி சொல்லணும் இப்ப டீ ஊத்துறதுக்கு பால் மாதான் இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாளில என்ன இல்லாம போயிடும் சீனியும் இல்ல ஒண்டில் வரும் சாயத்தை குடிக்கணும் அல்லது சுடுதண்ணியை குடிக்கணும் கேஸும் இல்லையாம பச்சை தண்ணியை குடிக்கணும் இனிமே பைப்புல தான் டீ வரும் அதத்தான் டீ என்று நினைச்சு கொண்டு குடிக்கணும் அதான் அதை நினைச்சு கொண்டு ஏன் குடிக்கணும் ஏன் அதை நினைச்சு கொண்டு குடிக்கணும் சரியா ஒரு மாசத்துல சொந்து போயிடுவீங்கம்மா பாபாவும் நினைச்சு கொண்டு குடிக்கிறது பாபாவும் நினைச்சு கொண்டு குடிக்கிறது சுகர்லதான் நிறைய எனர்ஜி இருக்கு இந்த சுகர் பாவிக்காததால அந்த கொஞ்சம் எனர்ஜி லூஸ் பண்ணின மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னா நான் பாபாவ நம்புறேனா சுகரை நம்புறேனா சுகரை தான் நான் நம்புறேன் இவதான் சொன்னா பாக்குற சுகரை தான் நான் நம்புறேன் அப்ப நான் இனி இதுகளுக்கெல்லாம் அப்பால் பட்டு போறதுக்கு நிறைய பயிற்சி செய்யணும் அதை இந்த மாசத்தை நாங்க அதை பயன்படுத்திக் கொள்வோம் ஏன்னா உலகம் முழுக்க இருக்கிற பிராமணர்கள் ஏதேதோ ப்ரோக்ராம் போட்டு 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 தங்களுக்கு இன்னமும் நிறைய முயற்சிகள் செய்ய போயினேன் அதுக்குள்ள நானும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த கெதரிங்க நடுவுல போய் நின்று முயற்சி செய்யறேன் தான் நிச்சயமா எனக்கு நிறைய அதான் அந்த பாபா சொன்ன இந்த ஃபேமிலி கொடுக்குற சப்போர்ட்டையும் நான் பயன்படுத்திக் கொள்வோம் இப்ப பௌதிகமான ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு உண்மையா இந்த யுத்த காலத்துல இருந்த கிளிநோச்சி முல்லத்தீவு மக்களுக்கு இதுகளை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை சுகம் சௌகரியம் தேர்வது உண்டில் யாழ்ப்பாணத்தில இருந்து அல்லது வெளிநாட்டில இருக்கிறதாகலா தான் இருக்கும் உமா இல்லையா கிளிநோச்சி முல்லத்தீவு அளவுக்கு மெட்ட மாவட்டங்கள் கஷ்டப்படி இல்லத்தானே பட்டிருக்கா எனக்கு தெரியும் கிளிநோச்சி முல்லை யுக்தியு தான் மேக்சிமம் அந்த மக்களுக்கு இப்படியான டேஸ்ட்டுகள் எல்லாம் தேவைப்படாது தேவைப்படுமா ஏன் இல்ல நாங்க இப்ப பெட்ரோல் இல்ல அதனால பைக் எல்லாம் ஓடி இல்லாம இருக்கு சர்வீஸ் செய்ய இல்லாம இருக்கு பஸ்ஸும் காசு கூட்டிட்டு தண்டு சொன்னா அந்த ஜனங்களுக்கு சிரிப்பா தான் இருக்கு ஏன் ஒரு காலத்துல மனத்தை மைல் கணக்கா நடந்து போய் வந்தாங்க ஆஹ் மூன்று மாசம் தேங்காயே மறந்து போனது ஓ ஓட்டோ கொடுத்து தேங்காய் வாங்கினது நகைய கொடுத்து அரிசி வாங்கினது இப்படி எல்லாம் இருந்த இடத்துல எங்களுக்கு அப்படி கொடுக்கணும் இப்படி கொடுக்கணும் அது தேவை இது தேவை என்று நினைச்சா மறந்து போனோம் அந்த அர்த்தம் இல்ல யக்யா எப்படி வளர்ந்ததுன்றத மறந்து போனோம் இந்த குடும்பமே சரி நாங்க அதை பார்க்கவே இல்லை இது பார்த்து நாங்க வேணும் இப்ப இதுகள் இல்லாட்டி எங்களால வாழை இல்லாதுன்னு நினைக்கிறோம் சொன்னா இனி கடவுள் வந்து எங்களை ஈடேற்றலாம் வந்து இல்லை வேற என்ன வந்துதான் ஈடேற்றலாம் வந்து தெரியாது அப்படி நினைக்கக்கூடாது கடைசி வரைக்கும் இல்ல எல்லாத்துல இருந்து விடுபடுவோம் இதுதானே சத்திய யோகத்துல நாங்க நல்லா இருந்த நாங்க எல்லாம் இருந்துச்சு நல்லா இருந்த நாங்க பிறகு திரேத துவாபர யுகத்துல இருந்து புலன்களுக்கு அடிமையாயிட்டு பிறகு திருப்பி இப்ப பாபா சங்கம யுகத்துல வந்து அரசனாகுது சொல்ற ராஜாவாக அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் பாபாக்கு அறுபத்தி மூன்று பிறப்பா கொஞ்சம் அடிமைப்பட்டு போனதால கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா நான் என்னத்தை நினைக்கணும் நான் புலன்களை வெண்டவனா தான் நான் இருந்தேனா இதுதான் இந்த ஒரிஜினல் புலன்களோட வாழ்றது இந்த ரியாலிட்டியே இந்த ஆத்மலோகத்துல இருக்கே புலன்களோடைய அருந்தம் இல்லையே சத்தியோகத்துல இருக்கேகல முப்பத்தி ரெண்டு வகையான உணவு அது இது இருந்துச்சு முன்னாலே படைச்சு பொட்டி இருந்துச்சு இதையாவது ஆசைப்பட்டேன் நான் இதையாவது இந்த மனசை தேடினதான் ஏதாவது ஒன்று இல்லாட்டி வாழையில நினைச்சுமா ஒன்றுமே இல்லையே 
இப்படித்தானே நான் இருந்தேன் அப்ப எனக்கு நான் என்னத்தை சதைக்கிறேன்றது இல்லை முக்கியம் எனக்கு நான் சொல்ற டயலாக் தான் முக்கியம் அந்த டயலாக் தான் நாங்க மெட்டவைக்கு படிப்பிக்கிறோம் நீ தவிர இப்ப ஒரு பிள்ளை வந்து ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு வந்து சொல்லுது ரெண்டு பேர்பா ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சுன்னு அழுது அழுது சொல்லுது ஆ சாரி சாரி ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு என்று சொல்லுவோமோ அப்படி சொல்லுவோமோ இல்ல தானே இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி அதுக்கு ரெண்டு ரெண்டு நாலு அஞ்சு இல்லையம்மா இந்த விலங்கப்படுத்தலாம் தானே ட்ரை பண்ணுவோம் ரெண்டு ரெண்டு நாலு என்று சொன்னா அது நாலு ஸ்கூலுக்கு வராது என்று ஆ சரி சரி ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு சொல்லுவோமோ இல்ல நீ படிக்காட்டியும் பரவாயில்ல படிக்கிறது சரியா படி அப்படிதான் நீ சொல்லுவோம் இல்லாட்டி நாளைக்கு அது ரெண்டு ரெண்டு மஞ்சு போய் கணக்கு வச்சது என்று சொன்னா அந்த பழி யா இருக்கு டீச்சருக்கு தானே இப்ப மாணவனுக்கும் தோல்வி டீச்சருக்கும் தோல்வி அட்லீஸ்ட் சரி ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு என்று சொன்னா நாலு சொன்னா நாலு என் ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேன் எனது பிள்ளை சொல்லுதுண்டா டீச்சரா சரி பரவாயில்ல என்று சொன்னாண்டா கடைசியில சாகைக்க யாராவது ஒரு ஆள் திருப்தியா சாகும் யாரு ஹேர் திருப்தியா சாகும் டீச்சரும் மாணவனும் இப்ப சாகின இப்ப ஹேர் திருப்தியா சாகுவேன் மன திருப்தியோட குற்ற உணர்ச்சி இல்லாம ரெண்டு ரெண்டு மஞ்சுன்னு பாடமாக்கின மாணவனா ரெண்டு ரெண்டு நாலுன்னு பிடிவாதமா சொல்லி கொடுத்த டீச்சரா ஹேர் ஆத்ம சாந்தி ஆத்ம திருப்தியோட சாகுவேன் டீச்சர் தான் என்னதான் இருந்தாலும் நான் சரியானதான் சொல்லி கொடுத்தேன் நான் சரியானது தான் பிள்ளைக்கு புகுத்தினார் அதுக்கு முடியல என்று அது செத்து போச்சு அதுக்கு இப்ப டீச்சர் ஆலய செத்தது இல்ல அது என்னத்தால செத்தது ரெண்டு முடிவா அதுக்கால இப்ப அடுத்த பிற பிள்ளையும் போய் அது என்ன சொல்லி கொண்டிருக்க போகுது ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு டீச்சர் தான் யோசிப்பீங்க இன்னொரு அப்பா இது எங்க இது பிடிச்சு கொண்டு வந்தது ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சுன்னு நிக்கி இதான் சன்ஸ்கார் சன்ஸ்கார் கடினியா இருக்கிறது இத மாத்தோம் இத மாத்தோணும் என்று சொன்னா எனக்கு பாபாவுல இனியிலே நன்பி இருக்கணும் இந்த பாபா வந்து ஏன் இந்த சங்கம் இயத்துல இந்த ஊத்த உலகத்துக்குள்ள வந்துருந்த வேண்டும் இந்த ஊத்த உடம்புக்குள்ள வந்துருந்த வேண்டும் ஏன் எங்களுடைய நிமினக்கர்த இப்ப பாபா மேல எனக்கு இருக்கிற அன்பு விலை மதிப்பிட முடியாததுன்னு அந்த அன்பை நான் அனுபவிக்க வேணும் அதை நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு அடிக்கடி அந்த மைண்ட் எங்கே எல்லாம் போகுது அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கணும் சோறும் சோத்துக்குள்ள தண்ணிய விட்டு சாப்பிட்டு பழகணும் ஒரு கரையோடு சாப்பிட கஷ்டமா இருக்கிறார்கள் சோத்துல தண்ணிய விட்டு சாப்பிட்டு பழகணும் அப்படி சாப்பிட்டா எனக்கு சோறும் ஒரு கரையும் பெட்டரா தெரியும் பாடா ஒரு கரையாவது தந்தாங்களே இன்னைக்கு யோசிப்பா உமா இல்லையா அப்படி பிள்ளைகளுக்கு பழக்க போகணுமா அல்லது ஒரு அம்மா இவ்வளவு கஷ்டத்துக்குள்ளே சோறும் நாலு கரையும் கொடுக்கணும் என்று நினைக்கிறாண்டா பிள்ளைய பழுதாக்குறாவா நல்லா ஆக்குற பழுதாக்குறா அப்படி பட் அம்மா அன்பான அம்மாவா பிள்ளை அன்பானவே ரொம்ப ஸ்வீட்டான அம்மா தான் நின்னே பின்ன பிள்ளையில ஆனா இந்த தாயும் பிள்ளையில ஏமாத்திரா பிள்ளையில ஏமாந்து கொண்டுதான் போகுது இந்த நீதி தீர்ப்பு யாருக்கு தெரியும் கடவுளுக்கு தெரியும் ஒரு கரையோடு சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்ற பிள்ளைக்கு தண்ணியைத்தான் விட்டு கொடுக்கும் பழகு பிராக்டிஸ் பண்ணு பழகு பழக்கணுமா இல்லையா கஷ்டமா தான் இருக்கு ஆனா ஆனா ஸ்ட்ராங் ஆகுவோம் ஸ்ட்ராங் ஆகுவோமா இல்லையா சும்மாவே சாதாரணமா இந்த பெரிய பெரிய கிரிக்கெட்டர்ஸ் அவை இவை பிளேயர்ஸ் எல்லாரையும் பாருங்க ஆமையில வச்சு பாருங்க என்ன ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க கஷ்டமா இல்லையா ஒரு தாய் பார்த்தா என்ன பாடுபடுவான் அப்படி அதை வச்சு பிராக்டிஸ் கொடுப்பீன வச்சு காய வச்சு வெயிலுக்குள்ள வச்சு எல்லாம் என்னத்துக்காக வேண்டி ஸ்ட்ராங் ஆக்குறதுக்காக வேண்டி அவையில ஸ்ட்ராங் ஆக்குறதுக்காக வேண்டி அவையில வீக்கா வச்சு தடவி கொண்டு இருந்தா அவையில் நல்லா வர முடியல அதோட அவையால எந்த பிரியோசனமும் இல்லை பலவீனமா இருக்கிறார்களால ஏதாவது பிரியோசனமா ஒரு பிரியோசனமும் இல்லை இதயபூர்வமான அன்பை பாபாவுடன் செலுத்தினால் தான் எனக்கு நல்ல யோக அனுபவங்களை பெற முடியும் அன்பு நிறைந்த யோக நிலையை தான் எனக்கு 
சக்தி வாய்ந்த நிலைய கொண்டு வர பாபாவில் எனக்கு இப்போ அடுத்தது வந்து சம்பூர்ணமான சந்தோஷம் நாள் முழுக்க இப்ப இந்த அன்பு எனக்கு என்னத்த தரும் பாபாவோட அன்பான ரிலேஷன்ஷிப்ல நான் இருந்து பழகினா நிறைய சந்தோஷமா இருப்பேன் பாபா சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் எனக்கு இதயபூர்வமான நம்பிக்கை இருக்கணும் நம்பிக்கை இருக்கணும் தானே நாள் முழுவதும் மனமும் புத்தியும் சந்தோஷமாக இருந்து கடவுளுடன் சந்திப்பில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் இதற்கு நாள் முழுவதும் சுயமரியாதை என்ற ஆசனத்தில் இருக்க வேண்டும் இப்ப நான் என்ன நான் நான் இப்படி நான் அப்படி நான் அதுக்கு பழகிட்டேன் இதுக்கு பழகிட்டேன் இப்படி எல்லாம் நான் யோசிக்க கூடாது நான் எந்த ஒரு பழக்கத்துக்கும் அடிமை இல்லை எந்த ஒரு பழக்கத்திலையும் கிரியேட்டர் நான் என்று நினைக்கணும் ஐ ஆம் த கிரியேட்டர் ஐ ஆம் த டிஸ்ட்ரக்டர் ஐ ஆம் த சஸ்டெய்னர் நான் தான் ஒவ்வொரு பழக்கத்தை கிரியேட் பண்றதும் அதை பராமரிக்கிறதும் அதை அழிக்க வேண்டியதும் நான் தான் என்னால முடியும் முடியாது என்று இல்லை என்னால முடியும் இப்படி நான் சுயமரியாதையில் இருந்தனா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் இதனாலேயும் நான் கஷ்டப்பட மாட்டேன் இப்படி நான் இருந்தேண்டா தான் முழுமையா இந்த உலக விஷயங்கள் எதுவுமே என்ன புல் பண்ணாம இருந்ததுண்டா தான் நான் நூறு வீதம் பிறந்தாமத்துல பாபாவோட அந்த லவ்லின்னு என்று சொல்றது அன்புல ஓ என்ன இழந்த நிலை மறந்த நிலை இப்படி இருக்கேக்க தான் எனக்குள்ள நான் சார்ஜ் ஆகுவேன் இந்த மனசுல ஒரு வேஸ்டும் பெறக்கூடாது அதுக்கு ஒரு வேஸ்ட் ஒரு நெகட்டிவ் ரெண்டும் பெறக்கூடாது அவ்வளவுத்துக்கு பாபாவில் மேர்ஜாக இருக்கும் மேர்ஜா இருக்கிறது மூழ்கி இருக்கிறது அடுத்ததே இந்த மூன்றாவது கண் புத்தியின் கண் ஆத்மாவின் கண் முற்று முழுதாக பாபாவின் பக்கம் இருக்கிறது இந்த மூன்றாவது கண் என்றா ஞான கண் புத்தியின் கண் என்றா இந்த டிசிஷன்ஸ் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆத்மாவின் கண் முழுமையா நான் இந்த உணர்வுகள் இந்த சுபாவம் எல்லாம் பாபாண்ட பக்கம் இருக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைய நான் நாள் முழுக்க எனக்குள்ள நான் பயிற்சி செய்யும் நான் இப்படி இருக்கிறதுக்கு அதே நேரம் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணதுதான் நிறைய விஷயங்கள் இந்த மைண்ட் வேறு வேறு இடங்களுக்கு போகுது இல்லோ அது எல்லாத்தையும் நான் அப்சர்வ் பண்ணணும் நோட் பண்ணணும் நோட் பண்ணி இரவுல நான் எனக்கு தர்பார் வைக்கணும் எனக்கு இந்த சூட்சமமான புலன்கள் இந்த பௌதிக புலன்கள் என்னத்துக்கெல்லாம் பஞ்சி பட்டுச்சு என்னத்தையெல்லாம் கஷ்டம் வந்து நினைச்சிச்சு என்னத்தையெல்லாம் முடியாதுன்னு நினைச்சது என்னத்தையெல்லாம் பாபா வேண்டாம் என்று சொல்ல சொல்ல அது திரும்பி திரும்பி பின்னாலேயே போகுது என்றது இதுக்கு நான் வந்து மம்மா மாதிரி இருக்கணும் மம்மா வந்து மம்மாக்கு பாபா கொடுத்த பேர் என்ன பக்தியில கொடுக்கப்பட்ட பேர் என்ன சரஸ்வதி அல்லோ இந்த ஞானத்தின் தேவி அல்லோ ஆனா பிரம்ம பாபாக்கு முன்னால அவ இப்படி இருப்பா ஒரு குழந்தை பிள்ளையால இருப்பா ஞானத்தின் தேவி அதான் ஒரு குழந்தை பிள்ளையா இருப்பா அப்ப இவ்வளவு தூரம் இன்டெலக்டுக்கும் புத்திக்கும் ஃபீலிங்ஸுக்கும் இடையில பாவனாக்கும் இதயத்துக்கும் புத்திக்கும் இடையில ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்குது பாபாக்கு முன்னால அவ குழந்தைதான் சுயத்தோட அதிபதி அந்த இடத்துல சரஸ்வதி தான் பாபா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தா தான் மாஸ்டர் ஆகிறீல் அந்த இடத்துல பாபாவுக்கு ஒரு சர்வெண்டா இருக்கலாம் பாபா ஒரு பொறுப்பும் கொடுத்தாட்டி குழந்தை பாபா ஒரு பொறுப்பும் கொடுக்காடி குழந்தைதானே வாய்க்கில வைக்கிறது சாப்பிடுறது தூக்கி எங்க போடுறோமோ அங்க படுக்கிறது அப்படித்தானே ஐயோ பாபா எனக்கு இந்த கட்டில நிக்கிற வரையில பாபா இந்த தூக்கி விரும்பி வளர்க்கும் போது சொல்லுமே இப்ப இல்லை சொல்லாது தானே பேசாம பழக்கும் போது அப்படி பேசாம படுக்காத பிள்ளையா என்ன செய்யும் வீல் வீல் என்று கத்தும் அதுல இருந்து என்ன தூக்கு என்ன தூக்கு வந்து கத்தி யார் பாட்டம் பண்ணி வந்து இருக்கு அதானே நடக்கும் எனக்கு இங்க இருக்கே இல்லாது என்று சொல்லு அப்படி சொல்லுதா இருந்தா அது என்ன அது யாரோட இருக்கிறேன் என்பதை நினைக்கல 
நான் பாபா குழந்தையா பாபா நான் மடியில இருக்கிறேன் என்றதான் நினைக்கேன் அதனாலதான் எனக்கு சூழ்நில தேவைப்படுது ஆக்கல் தேவைப்படுமா இடம் தேவைப்படுமா எல்லாம் தேவைப்படுது அப்ப மம்மாவை பெட்டி தான் இந்த மனசு நாள் முழுக்க யோசி மம்மா பெட்டி நினைக்கிறதால நாங்க சரீரதாரிய யோசிக்கிறோம் வந்துருமா மம்மாவே பாபாவே தான் நீ பின்பற்றி சொல்லி சொல்லுவேன் பாபா சிவ் பாபா அப்ப அம்மா அப்படி வாழ்ந்த வந்து தெரிஞ்சாக்க இரவுல எட்டரை மணிக்கு நாங்கள் சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வருமா ஜூம்ல வருமா சரி ஆட்டிட்டு ஒரு வராம இருக்கிறீங்க அடுத்த நாளைக்கு நான் என்ன விஷயத்த பத்தி கொஞ்சம் கவனம் எடுக்க போறேன் என்பதை நாங்கள் பதிக்கலாம் ஞாபகப்படுத்தி ஏதாவது ஒரு விஷயம் இப்ப முப்பத்தோராம் தேதியில இருந்து அதை தொடங்கி சரி ஓகே அடுத்தது வந்து ஆஹ் இவ்வளவு நாள் வந்து கல்வி பதில் நடந்ததில்லோ அதுல போன மாசம் இருபத்தோரு நாள் நடந்தது ஏப்ரல் மாதம் தானே தொடங்கினாங்க இருபத்தோரு நாள் அந்த இருபத்தோரு நாள்ல ஆஹ் அதிகூடிய நாட்கள் பதினாறு நாட்கள் ஆஹ் ஒழுங்கா கல்வி பதில் எழுதி அனுப்பினது கவுசலா பதினாறு நாள் தானே ஓ இருபத்தோரு நாள்ல பதினாறு நாள் அட்டண்டன்ஸ் கவுசலா தான் எழுதி அனுப்பினவர் அதால அவருக்கு அட்டண்டன்ஸுக்கு பாபா ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்க வச்சிருந்தவர் ஆனா அவர் போயிட்டா அவ போயிட்டா உண்மையா சிஸ்டர் நவீன்தா தான் பத்தொன்பது நாள் எழுதி அனுப்பினவர் ஆனா அவ இங்க இல்லைன்றதுனால நாங்க அடுத்தது கிளிநொச்சியில யார் நிக்கிறதுன்னு பார்த்தா கவுசலா அவவும் மற்ற சிஸ்டர் துஷியும் அவ யூகேல இருக்கிறா அதால அவருக்கு நாங்க அனுப்பிடல அது நவீன்தா யாழ்ப்பாணத்துல இருக்குதோ அவருக்கு நாங்க அனுப்பிடல அது அதனால நாங்க சிஸ்டர் கவுசலாவும் சிஸ்டர் துஷியும் பதினாறு நாள் எழுதி அனுப்பிருக்கிறார் வெயிலுக்கு இன்னைக்கு பாபா ஒரு கிஃப்ட் கொடுப்பார் என்று எடுத்து வச்சிருந்தவர் ஆனா அவ போயிட்டா அடுத்தது யார் அதி தீவிர முயற்சியாளர் என்ற மார்க்ஸ் அதிகமா அடுத்தது அது வந்து முகம் அப்பளம் புரியுது அது வந்து இப்ப வித்தியாசப்படும் அவ இருபத்தோரு நாள்ல பத்தொன்பது நாள் எழுதி இருந்தாலும் நாலு இருந்தா அதி தீவிர முயற்சியாளர் கொடுப்பா ஒரு ஆள் இருபத்தோரு நாள்ல பத்து நாள் எழுதி இருந்தாலும் ஒன்பது நாள் எடுத்திருக்கலாம் அப்படி வரும் இல்லோ அப்படி ஒன்பது இருபத்தோரு நாள்ல ஒன்பது ஒன்பது நாட்கள் கேள்வி பதில் எழுதினது ஒரு ஆள் ஆனா அந்த ஆள் அதி தீவிர முயற்சியாளரா அந்த ஒன்பது தடவையிலே ஏழு தடவைகள் ஆள் இருக்கிற அந்த பதினாறும் சரி அந்த பெருமை கிளிநொச்சி குடும்பத்துக்கு வந்து சேருது அது வேறு இடத்துல இருக்கலாம் இருந்தில்ல யார் யாருக்கு நினைக்கிறீங்க அது சசி என்பது எழுதினது ஒன்பது நாள் தான் அந்த தலக்கணத்துலதான் எழுதுறீங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் பெரிய மாம இது நான் முறை எழுதுறேன் இருந்தாலும் ரெண்டு மணி ஆள் மாதிரி மூலி வாசிக்க வாசிக்கிறேல படிக்கிறது அப்படிதான் டைம் எடுக்கும் யுவந்தனும் எழுதினா அப்படித்தான் எழுதுறது நானா எழுதுறீங்க அவியல எல்லாம் இந்த மாஸ்டர் ஞானக்கடல் இல்ல வேலை அவியல் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்னா முரளி எல்லாம் வலி நினைக்கிறேன் அடுத்த மாசம் சிஸ்டர் சுமதிக்கு வரலாம் ஸ்டார்ட் நீங்க எழுது இல்லையா கொஞ்சம் ஏப்ரல் மாதம் 
மாதிரி இவதான் கணக்கு பார்த்து தந்தது இல்ல சரியா தந்தவ அடுத்தது வந்து சிவப்பிரியா தான் நாலாவது இடம் இல்ல ரெண்டு பேரும் ரெண்டாவது இடம் அப்படின்னால நாலாவது இடம் சிவப்பிரியா பதினைஞ்சு நாள் எழுதி இருக்கிறார் நீங்க பாருங்க ரெஜிஸ்டர் வாங்கி ரெஜிஸ்டர் ஒன்று இருக்கு அதுக்கு உங்களோட கொப்பியும் பாருங்க அநேகமா அதை எல்லாமே போடுபட்டு கொண்டு தான் தருது இல்லையே சரி என்னன்னா பாபா சொல்லுவார் அமர்ந்த வேலைக்கு எலும்பி இருக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் பாஃபுல்லா செய்யறதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் வந்து சொல்லுவார் இப்ப எலும்புறதுன்றது ஒக்கல் படிவு அதுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் இருக்கு அப்படி பாக்க நவீன் தாஸ் இருக்கு அடுத்த முறை அட்லீஸ்ட் கூட மார்க்ஸ் இருக்காட்டியும் உள்படிவு மார்க்ஸ் யாவது இருக்கு ஓ இப்ப நாங்க அவைக்கு பாபா அவைக்கு தரிசு கொடுப்போம் பிரதர் வாங்கோ சிஸ்டர் போயிட்டா இங்க பிளெஸ்ஸிங் கார்டு வைக்க சொன்னேன் வச்சீங்களா இது மதுபல்ல இந்த மாதிரி கொண்டாந்த கிஃப்ட் நாங்க <laughs> <laughs> அடிக்கடி முகம் கழுவுற வந்து ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷம் பண்ணுவோம் சாப்பாட்டை பெட்டி கழிச்சது யார் துணையா கழிச்சது இருந்தா கழிச்சது மன்னிச்சுக்கிறீங்க இந்த நேரத்துல நாங்க பிரித்தானி இருக்கோணும் இல்லையா ஏதாவது உங்களுக்கு மனஸ்தாபம் இருக்கா நான் சொன்னேன் யாழ்ப்பாண தாக்கலுக்கு தான் இது பிரச்சனை கிளிநொச்சி ஆக்கல் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லி அந்த இப்ப எல்லா இடமும் பிரச்சனை இல்ல அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறார்கள் டேஸ்ட்களுக்கு இங்க யாராவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறந்தாக்கள் யாராவது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறந்தாக்கள் இங்க பி கேஸ் யாரும் சேர்ந்ததுக்கு வந்து வந்து சினமா இல்ல தானே நான் இந்த ஃபேமிலிய பத்தி தான் கழிக்கிறேன் இல்ல தானே அது என்ற அட்டிடியூட் தான் இல்லாம என்ன நான் டெல்லியில இருக்கேக்க மூன்று வருஷம் மூன்று வருஷம் மூன்று நேரமும் சப்பாத்தி தான் சாப்பாடு அது எல்லாராலையும் அப்படி இருக்கே இல்லாது மூன்று வருஷமா புட்டு விட்டிய பத்த கண்ணாலே வந்ததில்லை சப்பாத்தி தான் இது இலங்கை வாழ் மக்களுக்கு பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமா இல்ல தானே அந்த நான் போனது என்னத்துக்கு சேவைக்கு இப்ப எனக்கு பாபா பெருசா சாப்பாடு பெருசா நான் அங்க நான் சொல்லல அந்த டிடிக்கு எனக்கு இங்க சாப்பாடு ஒத்து வருது இல்ல அந்த வெளிக்கிட்டு வந்திருக்கலாம் தானே நல்ல எக்ஸ்கியூஸ் தானே சொல்ல சீனியர்ஸ்கே இங்க வந்து அவைக்கு சப்பாத்தி தேவைப்படுறது உங்களுக்கு வடிவா சப்பாத்தி செய்ய தெரியாது சப்பாத்தி என்ற வீரும் ரொட்டியை சுத்தி கொடுப்போம் ஆட்டா மாவுல ஒரு ரொட்டி செய்வான் ஊதமால செய்த ரொட்டி மாதிரி அத சப்பாத்தின்னு சொல்லி போட்டு கொண்டு கொடுத்தா வட்டிஸ் டிஷ் வந்து கேட்பீங்க அப்ப அட்டிடியூட் தானே இல்லையா அதே இப்ப இந்த முள்ளி வாய்க்கால் கஞ்சி இதெல்லாம் செய்திச்சு கனடால எல்லாம் செய்திச்சு நம்ம இல்ல ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லயும் அது ஒரு 
ட்ரெடிஷன் மாதிரி போச்சு முள்ளி வைக்கால் கஞ்சி கொழும்புல எல்லா இடங்கள்லயும் வந்தா அதே நான் அதை முக்கியத்துவப்படுத்தின இந்த யுத்தத்துல அந்த நேரம் அதுதானே அவைக்கு உயிர் கொடுத்தது அதுதான் இப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த மக்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு கஷ்டமா இருக்குமா இது எங்கட ஆசை வழியில நாங்க மெட்டவேலுக்கு தேவையான நினைக்கிறோம் சில நேரங்கள் அதால நாங்க இந்த மாதிரியான கதைகளுக்கு இன்ஃபுளுன்ஸ்ட் ஆக கூடாது இந்த மாதிரி ஆக்கள் கதைக்கிறதுகள் சொல்றது ஈவன் சென்டர்ஸ்ல இருக்கிற வேலையும் தான் இருக்கிற பிகேசுக்களையும் தான் இது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு பிறந்தாக்களுக்கு பழக்கம் இல்லை இதெல்லாம் சரியான வேர்ல்டியான விஷயங்கள் இல்லை உலக ரீதியான கருத்துக்கள் இல்லை ஆன்மீகத்துல இந்த மாதிரி கருத்துக்களுக்கு இடம் இல்லை தான் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பிறந்தாக்கள் எல்லாம் பிகே இல்லையா பிகே ஆக இல்லாதா அதால நாம எத்த வேலையும் இப்படி சொல்லி இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது பிசிக்கலான எண்ணங்களுக்குள்ள கொண்டு போக கூடாது இதை ஒரு சாட்டா வச்சுக்கொண்டு எந்த ஆசைகளை நான் நிறைவேற்றி கொண்டு போக கூடாது இதெல்லாம் கவனமா இருக்கணும் சொல்லி கிளசுல கேட்க கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா கவனம் செலுத்தத்தான் இவன் இல்லை அதுல எல்லாம் அந்த அனுபவங்கள் இல்லாத ஆக்கள் இப்ப சில பேர் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஒரு தம்பி உண்டு வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு கஷ்டப்பட்டு லட்சக்கணக்கா காசு எல்லாம் கட்டி போயிட்டு மிடில் ஈஸ்டுக்கு ஒரு மாசத்துல திரும்பி ஓடி எந்திரிச்சு என்ன அம்மா ஒருத்தர் பிரிஞ்சிருக்க முடியல இத வேண்ட பலவீனங்கள் தான் நீ அங்க வேலை செய்யுது இதெல்லாம் ஒரு மனக்கட்டுப்பாடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தானே ஆமா ஒருத்தர் தனக்கு இருக்க முடியும் இல்லையா இதெல்லாம் சரியான சின்ன பிள்ளைத்தனங்கள் இல்லை ஒரு மெச்சூரிட்டியே இல்ல தனி இதெல்லாம் பிசிக்கல் காம்பர்ஸ் அதையில கொஞ்சம் யோசிக்கணும் அடுத்தது எங்கட வீட்டுல நாங்க எப்படியும் இருக்கலாம் வீட்டுல எங்க அம்மா அப்பா எங்களுக்கு எப்படியும் செய்து தெரிவினா எப்படியும் இருக்கலாம் இந்த யக்யாவில இந்த எரியற கரண்ட் இந்த ஃபேனுக்கு கூடி யார் பே பண்றேன்னு யோசிக்கும் பாபான்னு சொன்னா என்ன எங்களுக்கு மேலே இருந்தா காசு வருது இந்த பாக்ஸுக்குள்ள யார் யாரெல்லாம் காசு போடி என்ன யோசிக்கணும் அவை இந்த வீட்டுல என்ன சாப்பாடு யோசிக்கணும் அவை ஒரு நேரம் சாப்பிடாம இருந்து கொண்டு பாபான் பாக்ஸ்ல போட நான் எனக்கு நாலு கறி இல்லாம இங்க பிகேஸ சஸ்டெயின் பண்ணலாம் நினைக்கலாமா நான் ரெண்டு கறி கொடுக்காட்டி இங்க பிகேஸ் ஒருத்தரும் வரமாட்டேன் வந்து கதைக்கலாமா இல்ல தானே அதாவது ஏத்த ஏத்த காசுல இருந்து நான் இதை செய்யறேன் என்று யோசிக்கணும் எங்கட வீட்டுல எங்களுக்கு அம்மா நாலு கறி தருவா ஓகே அது நான் உழைக்கிறேன் வீட்டை கொண்டு வரேன் அம்மா அடுத்து சொன்னா செய்து தருவா இப்படி எல்லாம் நிலையத்துல இருந்து கொண்டே நான் டிஸ்டர்வி செய்யவும் கூடாது வார பிகேசும் அடுத்த பிகேசுக்கு இப்படி கதைக்கக்கூடாது கதைச்சா நான் பாபாக்கு கெயின்ஸ்டா போறேன்னு அர்த்தம் இதுகளை யோசிக்கும் சென்டர்ல இருக்கிற ஆக்கள் எல்லாரும் கடவுள் இல்லத்தானே நாங்க இப்ப நாங்க சொல்றதையும் நீங்க எல்லாருமே கேட்டோன்னு இருக்கணும் வந்து இல்ல உங்களுக்கும் நீங்களும் ஞானம் கேட்கறீங்க உங்களுக்கும் புத்தி இருக்குது சென்டர்ல இருக்கிற ஆக்கள் சொல்லிடணும் தான் அதெல்லாம் சரி என்று எடுக்கணும் வந்து இல்ல நாங்க செய்யறதுலயும் சரி பிள்ளை இருக்குன்றாங்க அது நீங்க முடிவு எடுக்கலாங்க அப்ப இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆக தேவை அப்படி இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகிற மாதிரி சொன்னா நான் சென்டர்ல இருக்கிற பொறுப்பாளர் குரு வந்து நினைக்கிற குரு இல்ல தானே இங்க யாராவது குருவா பாபால ஞானம் பாபா தான் சத்துரு ஞானத்தை வச்சு ஒவ்வொருத்தரும் சுயமா தான் யோசிக்கும் இல்லாட்டி இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆக்குற ஆக்கள்ல விளையில அவை நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராங் ஆன டெக்னிக் ஆன ஆக்களை தான் இருக்கணும் ஆனா இன்ஃபுளுன்ஸ்ட் ஆகிற ஆக்கள் இருக்கணும் அவையில் அப்படி போயிடக்கூடாது கரைக்கிறதெல்லாம் பிரதர் ஸ்ரீக்கு விருப்பம் இல்லை ஆனா சில பேரோட தனி எது சில விஷயங்களை கதைச்சு விளங்கப்படுத்த இயலாது வராள ஜெந்தலா தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கு என்ன செய்த எல்லாரையும் காப்பாத்தலாம் ஒரு ஆள் விடுற தவறால எல்லாரும் வீணா போகாம காப்பாத்தலாம் Okay, then shine.